ఏంటమ్మ చరణు చెప్పండి చారి గారు పూల్స్ గారిపోయింది ఈరోజు ఆఫీస్ లో ఏంటమ్మా చరణు అంత అలసిపోయావా అంటే మర్చిపోయావా ఈరోజు వీడియో షూట్ చేయాలి ఎడిట్ చేయాలి అవును కదా ఈరోజు షూట్ చేయాలి కదా ఎంత పని ఉంది తెలుసా కొద్దిగా టైం ఇస్తే మేము అలా ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాం ఏంటి రోజు ఇంతకి టాపిక్ ఈ రోజు టాపిక్ ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ హే ఫార్మల్స్ మన ఫార్మల్స్ గురించి అందరికి తెలిసిందే కదా నువ్వు ఎంత ఫార్మల్ గా ఉన్నావు ఆల్రెడీ వాళ్ళు చూస్తున్నారు రా కెమెరా వెడ్డింగ్ లో ఉందా అదనమాట మ్యాటర్ ఇప్పుడే జస్ట్ ఆఫీస్ అయిపోయింది అలా వచ్చాను ఫ్రెష్ అయ్యాను అలా మీ ముందుకు వచ్చాను అనమాట మన జారీ గురించి తెలిసిందే కదా ఎప్పటి పనులు అప్పుడు అయిపోవాలి అడిగి లేకపోతే షుగర్ పేషెంట్ లాగా వెనకాల పడుతూనే ఉంటాడు నాకు షుగర్ ఓకే నాకు ఒక రోజు వస్తుంది నేను చెప్తాను మంచిగా నువ్వు చెప్పాలి అన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం నాకంటే తప్పట్లేదు ఇక్కడ ఓన్లీ సూట్ అంటున్నారు మరి నీ సంగతి ఏంటి కనీసం కాలేజ్ లో ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ లేదా ఆఫీస్ లో అఫీషియల్ మీటింగ్స్ అలాంటి వాటికి ఫార్మల్స్ కరెక్ట్ గా ప్రిఫర్ చేస్తున్నావా ఈ రోజైనా ఫార్మల్ చేసిన మొకోరా అనేది కాలేజ్ లో ఎన్ని 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 ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ పీపీటీలు ఇలా ఎన్ని జరిగారా ఒక్క దానికన్నా అటెండ్ అయ్యావా అప్పుడంటే తెలియని వయసు చారి గారు ఇప్పుడు మనకు అన్ని తెలుసుగా అప్పుడు తెలుసుకోకుండా ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకున్నారు కొత్తగా చెప్పండి కాస్త చెప్పమంటావు అయితే అయితే కాస్కో మరి ఇప్పుడు ఫార్మల్ ఉందా అది ఫార్మల్ గానే వేసుకోవాలి ఇన్ఫార్మల్ గా నువ్వు అస్సలు వేసుకోకూడదు అర్థమైందా నీకు అర్థం కాలేదు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తా అర్థం చేసుకోండి ట్రై చేయి ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మల్ వే బట్ నాట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఇన్ఫార్మల్ వే ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు కదా బాబు మోహన్ బాబు నువ్వు ఇలాగే ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తా ఉన్నావు అనుకో చూసే వాళ్ళు కాస్త డిస్లైక్ కొట్టి వెళ్ళిపోతారు అవసరం మనకి మూసుకొని పాయింట్ లోకి రా సరే పాయింట్ లోకి వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు కాలేజ్ ఉందా కాలేజ్ లో ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయా లేదు పీపీటీలు జరుగుతున్నాయా లేదు అప్పుడప్పుడు అలా లేచి వన్ మినిట్ జామ్ అని చెప్పి అలా ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ కి బాగా తెలుసు ఉంటారు సో ఇలాంటి వాటిల్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేయాలన్నప్పుడు కొద్దిగా ఫార్మల్ గా వెళ్ళాలి అలా ఫార్మల్ అనగానే మనం ఏదో ప్లెయిన్ షర్ట్ ప్లెయిన్ ప్యాంటు కింద షూస్ ఫార్మల్ షూస్ వేసుకొని వీటిల్లో అంత స్టైలిష్ గా ఏముంటాం అని చెప్పి ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అన్నిటికీ దూరంగా వెళ్ళిపోతాం నేను చేసా అలాగా నేను చేశాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నా మీరు వేస్తున్న ప్రతి ఫార్మల్ లో మీరు స్టైలిష్ గా క్లాసీగా కనిపించేలా చేసే బాధ్యత నాది ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు కరెక్ట్ గా ఫార్మల్ చేసావంటే డెఫినెట్లీ నిన్ను కొట్టేవాడు ఉన్నాడు స్టైల్ లో దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ బాధపడకు నేను చెప్తా మే హోనా సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్ దిలే లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఫైవ్ ఫార్మల్ మెన్స్ డ్రెస్సింగ్ రూల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద లైఫ్ స్టైల్ బోగ్ దిస్ ఈస్ చరణ్ పర్టికులర్లీ ఫార్మల్స్ విషయానికి వస్తే డెఫినెట్లీ మన జనరేషన్ లో టూ కేటగిరీస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ సెకండ్ వన్ బిజినెస్ క్యాజువల్ డ్రెస్సింగ్ క్యాజువల్ కాదు బిజినెస్ ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ ఈ రెండింటికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు జనరలీ ట్రెడిషనల్ ఫార్మల్స్ లో ఓన్లీ ప్లెయిన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం లైక్ వైట్ బ్లాక్ గ్రే మాక్సిమం అంతే స్కై బ్లూ లైక్ ఏదైనా ప్యాటర్న్ బోల్డ్ కలర్స్ అలాంటివి ఏమైనా ట్రై చేయాలంటే ఈ ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ లో కుదరదు సో అందుకనే మనకు కొద్ది కన్వీనియంట్ గా ఈ బిజినెస్ ఫార్మల్స్ అని కొత్తగా మనం పెట్టుకున్నాం అనమాట అంటే ఫార్మల్ లో మనకు వచ్చిన ఒక లిబర్టీ అనుకోండి సో డీటెయిల్ గా ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్ళిపోదాం ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ టిప్ నెంబర్ వన్ షర్ట్స్ షర్ట్స్ లో మనం మాక్సిమం ఫార్మల్స్ అనగానే ప్లెయిన్ ప్రిఫర్ చేస్తాం అది ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సింగ్ వరకు ఓకే ఆఫీస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ ట్రెడిషనల్ ఫార్మల్స్ కంపల్సరీ అయ్యండొచ్చు బట్ నువ్వు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయితే నీకు అంత మ్యాండేటరీ అయితే కాదు కదా ట్రెడిషనల్ ఫార్మల్స్ బిజినెస్ ఫార్మల్స్ కు వచ్చేసరికి డెఫినెట్లీ మనం కొద్దిగా బ్రాడ్ మైండెడ్ గా ఆలోచించాలి అంటే ఎలా పడితే అలా వేసేసుకుందాం అంటే కుదరదు ఇక్కడ బిజినెస్ ఫార్మల్స్ అంటే డెఫినెట్లీ కొద్దిగా ఇలాంటి మినిమల్ ప్యాటర్న్ వేయడానికి ట్రై చేయండి మరి పెద్ద పెద్ద ప్యాటర్న్స్ లౌడ్ ప్యాటర్న్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది ఫార్మల్స్ లో సో బిజినెస్ ఫార్మల్స్ అన్నప్పుడు కొద్దిగా మినిమలిస్టిక్ గా కొద్దిగా సటల్ గా తీసుకోండి పిక్ చేయండి చెప్తా డెఫినెట్లీ మీ వార్డ్రోబ్ లో ఇలాంటి ప్లెయిన్ షర్ట్స్ కానివ్వండి లేదంటే ప్యాటర్న్ షర్ట్స్ అది కూడా కొద్దిగా ఫార్మల్ లుక్ సటల్ గా కొద్దిగా ఎస్థెటిక్ గా ఉండేటివి మెయింటైన్ చేయండి ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ టిప్ నెంబర్ టూ మాక్సిమం మనలో ప్యాంట్స్ ఫార్మల్స్ లో ఎంత మంది పెట్టుకోండి పర్టికులర్లీ
లైక్ గ్రే అలాంటివి అండ్ ఇప్పుడు బిజినెస్ ఫార్మల్స్ లో వద్దాం దీంట్లో నువ్వు ఏ రకమైన వేయొచ్చు ఐ మీన్ కొద్దిగా యూనిక్ గా కనిపించాలంటే యూ కెన్ గో విత్ ప్యాటర్న్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బిజినెస్ ఫార్మల్స్ యూ కెన్ ప్లే విత్ మెనీ కలర్స్ అలాగే అని చెప్పి మరీ ఇన్ఫార్మల్ గా ఉండేటివి ట్రై చేద్దాండి సో యూ కెన్ గో ఫర్ మెరూన్ కలర్ ఆలివ్ గ్రీన్ కలర్ డార్క్ బ్రౌన్ అండ్ ఈ బిజినెస్ ఫార్మల్స్ లో ఈ కలర్స్ ఏ కాకుండా నువ్వు ప్యాటర్న్స్ తో కూడా ప్లే చేయొచ్చు లైక్ ఇలాంటి ట్రౌజర్స్ వేసి సో ఫస్ట్ నువ్వు ట్రెడిషనల్ ఫార్మల్ వేస్తున్నావా లేదా బిజినెస్ ఫార్మల్స్ వేస్తున్నా అని ఒక ఐడియా పెట్టుకో సో నీ కాలేజ్ లో ఈవెంట్స్ తగినట్టు లేదు నీ ఆఫీస్ లో మీటింగ్స్ తగినట్టు అలా వేస్తా వెళ్ళిపో టిప్ నెంబర్ త్రీ ఫిట్ డెఫినెట్లీ ఫార్మల్స్ అనగానే ఖచ్చితంగా మనకి ఫిట్ ఆన్ పాయింట్ లో ఉండాలి బికాస్ నువ్వు ఎంత మంచి కలర్ వేసినా నువ్వు ఎంత మంచి ప్లెయిన్ వేసినా ఆ షర్ట్ ఆ ప్యాంటు మనకి కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవ్వకపోతే డెఫినెట్లీ నువ్వు ఫార్మల్ కాదు కదా చాలా డంపుకు కనిపిస్తావు ఇది ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ లో ఒక్కటే కాదు డెఫినెట్లీ మనం వేసే ప్రతి అవుట్ ఫిట్ మనకి ఫిట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో అంటే ఓవర్ సైజు అలాంటి కొత్త కొత్త ఫ్యాషన్స్ కాదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ షర్ట్స్ డెఫినెట్లీ మన ఇండియన్ మెన్స్ అందరికీ షర్ట్స్ అంటే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ పిచ్ ఉంటుంది బికాస్ ఆ షర్ట్ లో మనకున్న మనకు వచ్చే ఎలివేషన్ ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది మరి సో షర్ట్ ప్యాంటు ఆన్ పాయింట్ ఉండేటట్టు చూసుకో అండ్ నువ్వు ఫార్మల్స్ లో కొద్దిగా స్టైలిష్ గా కనపడాలనుకుంటే ఎప్పుడన్నా నువ్వు ఇలాంటి బిజినెస్ ఫార్మల్స్ ట్రై చేసినప్పుడు నువ్వు ప్యాంట్ వేసినప్పుడు నీ కాళ్ళు నీ కాళ్ళ దగ్గర యాంకిల్స్ యాంకిల్ దగ్గర దాన్ని ఏమంటారు యాంకిల్ కదా ఏదోట్లేండి నువ్వు అలా ప్యాంట్ వేసినప్పుడు యాంకిల్ కంటే కొద్దిగా లైట్ గా నీ యాంకిల్ కనిపించేటట్టు వేసినావు అంటే డెఫినెట్లీ కొద్దిగా స్టైలిష్ గా అనిపిస్తావు సో ఫిట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ద ఫార్ములా చిప్ నెంబర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ వేర్ ద ఫార్మల్స్ వద్దులే ఇంత ఫార్మల్ వద్దు ఇప్పుడు నువ్వు షర్ట్ ప్యాంటు వేసావంటే చూసేవాడికి ఫార్మల్లా కనిపించాలంటే మ్యాండేటరీ థింగ్ ఒకటి ఉందమ్మా ఈ ఒక్క థింగ్ వల్ల నువ్వు వేసింది ఫార్మల్లా ఇన్ఫార్మల్లా అని డెఫినెట్లీ అర్థమైపోతుంది అవతల వాళ్ళకి అదేంటంటే షూస్ ఇటు ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ ఫార్మల్స్ లో కీ ఎలిమెంట్ ప్లే చేస్తారు ఆ షూస్ ఏముంది బ్రో ఫార్మల్స్ అంటే అక్కడ షాప్ కి వెళ్తే ఒక ఫార్మల్ షూ అంటే ఏదో ఒక షూ ఇస్తాడు అది వేసుకెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే అక్కడ నువ్వు పప్పు లో కాల్ వేసినట్టు ట్రెడిషనల్ ఫార్మల్స్ కి వచ్చేసరికి మంచి ఫార్మల్ షూ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ షూస్ లో నెంబర్ టూ లూఫర్స్ డెఫినెట్లీ నువ్వు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అయితే నీ దగ్గర ఒక మంచి పేర్ ఆఫ్ లూఫర్స్ ఉండాలమ్మా సో ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ అన్ గుడ్ పేర్ ఆఫ్ లూఫర్స్ అందులో ఇలాంటి డీటెయిలింగ్ ఉండేదైతే ఇంకా అద్దరిపోతుంది అండ్ నెంబర్ త్రీ డబుల్ మాంగ్ షూస్ ఇవి డెఫినెట్లీ మన ఫార్మల్స్ లో చాలా ఎస్థెటిక్ గా కొద్దిగా యూనిక్ గా కనిపిస్తాం ఫార్మల్స్ చేసినప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నీ ఆఫీస్ కాలేజ్ లో ఏదైనా ఫార్మల్ ఈవెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు పర్టికులర్ గా అందరు ఫార్మల్స్ వేసుకొస్తారు కొంతమంది బేసిక్ ఫార్మల్ షూ వేసుకుంటారు కొంతమంది లూఫర్స్ వేసుకుంటారు బట్ నువ్వు కానీ ఇలాంటి డబుల్ మాంగ్ ఫార్మల్ షూస్ ప్రిఫర్ చేసావంటే డెఫినెట్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ గా కనిపిస్తాం సో ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దిస్ డబుల్ మాంగ్ షూస్ అమ్మా టు లుక్ స్టైలిష్ ఇన్ ఫార్మల్స్ ఆల్సో సో ఇన్వెస్ట్ చేసే చెప్తా ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎత్ర బాబు ఏంటి నువ్వు చెప్పే వదిలేస్తున్నావు అనుకో ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ లో నాకు బాగా నచ్చినవి అండ్ నేను పర్సనల్ గా ప్రిఫర్ చేసినవి టాప్ టు బాటమ్ నేను లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను సో డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ చేయి లింక్స్ క్లిక్ చేయి దాని తర్వాత ఐటమ్ సేవ్ చేయి ఎప్పుడో నీ ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయి టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ యాక్సెసరీస్ ఫార్మల్ డ్రెస్సింగ్ లో ఏంది బ్రో యాక్సెసరీస్ అని అనక నెవర్ గో ఫర్ ఎ స్పోర్ట్స్ వాచ్ స్మార్ట్ వాచ్ అండ్ బ్యాండ్స్ ఇలాంటివన్నిటికీ కొద్దిగా దూరంగా ఉండండి స్పెషల్లీ నువ్వు ఫార్మల్స్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇలాంటి మెటల్ వాచ్ కానీ లెదర్ వాచ్ కానీ ప్రిఫర్ చేయి యాక్సెసరీస్ లో నెంబర్ టూ బెల్ట్ బట్ నేను ఫాలో అయ్యాను కాబట్టి నీకు చెప్తున్నా అంటే నీకు ఓకే అయితే నేను ఫాలో మాక్సిమం బెల్ట్ యూస్ చేయను ఎప్పుడన్నా మరీ ఫార్మల్ అకేషన్స్ గా ఇంకా లేదు ఇంకా ఫార్మల్ గానే వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే బెల్ట్ వేస్తాం సో అలా బెల్ట్ వేయకుండా కొద్దిగా యూనిక్ గా ఫార్మల్స్ పుల్ ఆఫ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ మనం ఫిట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి ప్యాంట్ కి అండ్ నువ్వు బెల్ట్ ప్రిఫర్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ నీ షూస్ కలర్ కి ఆ బెల్ట్ కలర్ కొద్దిగా మ్యాచ్ చేయాలో చూసుకో లైక్ బ్రౌన్ అండ్ బ్రౌన్ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ లైక్ దట్ బోనస్ కింద ఒకటి ఇప్పుడు చెప్తానండి ఎప్పుడన్నా మనం ఫార్మల్స్ అన్నప్పుడు ఇన్సెట్ చేయాలి కదా ఇన్సెట్ వేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ మనం అట్ట లేస్తున్నాం ఇట్లా లేస్తున్నాం మొత్తం ఇట్లా పైకి వచ్చేస్తాడు సో మనం క్లిప్స్ పెట్టి అంత కంఫర్టబుల్ గా
లేదు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆఫీస్ కో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఫార్మల్స్ వేసుకొని వెళ్ళాలి సో అలా నీ ఓడ్రోబ్ లో ఈ ఫార్మల్స్ ని కొద్దిగా ఒక పక్కన పెట్టుంచు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో యూజ్ అవుతాయి ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఓపెన్ చేసే షర్ట్స్ ప్యాంట్స్ షూస్ బెల్ట్స్ అలా సపరేట్ సపరేట్ సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాను లింక్స్ అన్ని సో నీకు ఏది నచ్చిందో సెలెక్ట్ చేసుకో అలా సేవ్ చేసి పెట్టుకో అలా వాటి మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి అలా వేసుకెళ్ళిపో బట్ ఫిట్ ముఖ్యమా ఇలాంటి మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టిప్స్ ట్రిక్స్ కంటెంట్ ఓ అమ్మ ఇంకా బోల్డ్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ నువ్వు మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ద లైఫ్ స్టైల్ బుక్ అండ్ బెల్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఆన్ చేసుకో సో దట్ యూ విల్ నెవర్ మిస్ ఎ వీడియో మన ఛానల్ అప్డేట్స్ నా పర్సనల్ అప్డేట్స్ అన్ని నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇస్తా కమన్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ చరణ్ తేజ అండర్ స్కోర్ బుకిజం అంటే నెక్స్ట్ టైం స్టే స్టైలిష్ టేక్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ కీప్ సెలింగ్ ద ఫ్యాషన్ గేమా ఐ విల్ సీ విన్ ద నెక్స్ట్ వన్